Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie die heeft in de afgelopen periode wederom heel wat busvergunningen uitgegeven en wel op de route paramaribo Lelydorp. Terwijl deze route uit zijn voegen gaat, zoals de bushouders van deze route dat aangeven, worden er nu meer vergunningen op deze route uitgegeven. Dit zorgt voor heel wat spanningen onder de bushouders, dat er ook gevechten uitbreken. Vandaar dat de bushouders die de route PL onderhouden vandaag een prikactie hielden bij PLO aan de vo van het Hogerhuisstraat. We spraken met enkele van deze bushouders. We hebben zoveel problemen op het trek uh, Paramaribo Lididor. En uh, vorig jaar nog heb ik uh, schreven gestuurd naar de directeur omtrent die problemen. Maar die problemen kunnen niet opgelost worden. Er waren afspraken gemaakt dat uh, vorig jaar december, dat na 14 december, uh, de directeur geen nieuwe vergunningen meer zou uitgeven. Maar ze stopt nog steeds niet met dat ding, want ze geeft nog steeds nieuwe vergunningen uit. En we hebben al 165 uh, PL-bussen nu. En met zo'n drukke weg de Indragandiweg. En dan zet je nog meer bussen erbij. En zij rijden ook via de Indragandiweg. En ze rijden alleen maar PL. En wat gaan, we, wat gaan we nu krijgen dat die chaos nu nog groter wordt? Toch? Want waar je per dag 100 SSD geen verdienen. En met de komst van 20, 30 bussen erbij. Dan wordt die inkomen van je nog minder. En dat is het grootste probleem nu op de route PL. En uh, in het begin had de directeur mij voorgehouden dat uh, zij maar twee... PHT vergunningen, dat is Paramaribo, Houtuin tot Livo had uh, afgegeven. Maar wat bleek nu? Uh, volgens de informa informatie is het nu meer dan 10 geworden. En uh, ze heeft ook op de route PO, toch? er zijn zoveel bussen daar, heeft ze meer dan 10 vergunningen daar ook afgegeven. En wat is er nu gaan gebeuren? Die bussen, die, die, die mensen die die nieuwe vergunningen hebben gehad, toch? ze reden geen PO, ze reden de hele dag alleen maar PL. En dan, dan, dan komen ze nog op die parkeerplaats van die PL-bussen en dan nemen ze die pajasjes ook mee. De situatie is nu wel echt ondraaglijk geworden. En uh, ik zou zeggen dat ik eigenlijk niet met de directeur daarover meer wil praten, omdat ik al lang bezig ben met dat. Ik zou verzoeken de, uh, de president of de vicepresident te, om het probleem nu echt serieus voor ons aan te pakken. Want de situatie gaat nu echt escaleren. Het is twee, drie keer gebeurd binnen een maand tijd dat die chauffeurs uh, onderling zijn gaan vechten om het probleem. Maar het ministerie heeft onlangs een persbericht gestuurd naar de media waarin ze aangeven dat er nu controleurs zijn geplaatst op de verschillende routes die alles toch in de gaten moet houden. Hoe zit het daarmee? Niks klopt, die controleurs zijn er weer op straat. Maar ze zien die dingen gebeuren, maar ze kunnen niet optreden. Of ze treden niet op. Bij wet is het feitelijk volgens de vergunningsvoorwaarden is het zo, als je een vergunning hebt gehad, ik geef een voorbeeld, Paramaribo Lilidor. Op het moment dat je uh, onttrekt van die route, je gaat ergens anders rijden, ik geef de ministerie de bevoegdheid om die vergunning onmiddellijk in te trekken, maar dat gebeurt niet. En dan wat ga je krijgen? Die mensen gaan gewoon door met hun uh, dingen, toch? We hebben niet alleen die last van die PHT bussen, we hebben ook uh, Weg de bussen en uh, Helena Christina en Hanna Slus bussen ook. Die komen ook de hele dag op PR. Ja. Dus als de, als de directeur u heeft misschien gezegd heeft dat uh, ze controleurs in dienst heeft genomen, voor wie, voor wat. Maar ze kunnen niet optreden. En het probleem is al bijna jaren gaande. Toch? En ik zie het niet meer zitten, want ik heb ze beloofd, zo, ze heeft al zoveel keren beloofd dat ze die problemen gaat oplossen. En we zijn al een paar jaar verder. Straks is er vergissing, dus ik denk niet dat ze in staat is om die problemen op te lossen. Dus u zegt, in totaal zijn er nu 165 bussen op de route PL. Hoeveel nieuwe vergunningen zijn er verstrekt? Dus PL, ik heb het over PL, alleen PL 165 vergunningen, toch? En dan heb je nog uh, de PU, PUBO, PRV, POZ, Hanaslus, PON, al die bussen rijden via de Rangandua, toch? De weg is al zo druk en daar geef je steeds vergunningen bij. Dan ga je, dan ga je, dat, dat is het probleem, dus dan maak je nu die chaos groter. En dan krijgen wij als vergunning houders bus houden de schuld dat wij eigenlijk voor die chaos eigenlijk, uh, te, te danken is aan ons. Als ik me nu niet vergis, meer dan 10 vergunningen afgegeven op PHT. Mijn 
in Sehar, wat ik denk wat het eigenlijk is. Kijk, ze zijn die, die route gaan meten, die die trajekt, of meten, een aantal kilometer. Ja? En uh, waarschijnlijk hebben ze geconstateerd of ze zeggen van het is niet rendabel. Ik vind van, als je wist dat die route niet rendabel is, ja? waarom heb je dan die vergunning afgegeven? Ja? En dat wil zeggen dat dit is, dit is een van die boys dat, die, dat de directeur, misschien gaat ze het erg vinden dat ik haar begeleid. So, dit is een van die boys dat ze geen kassen heeft gegeten van het openbaar vervoer. Ik bedoel van kijk, als je mensen vergunning gaat geven, vind ik, dat is een normale procedure. Ga een onderzoek doen, is het werkelijk nodig. So, zijn die best wel nodig om daar te rijden. En nu heb je bijna 10 of 12 vergunningen afgegeven en die mensen klagen nu. Ze zeggen van, uh, we hebben al geïnvesteerd. So, ze willen daar niet gaan rijden, want dat is niet rendabel. Dat is niet ons probleem. Dus mijn denken, wat ik denk, toch, die mensen hebben, hadden iets in hun hoofd van hey, laten we zomaar iets creëren en later komen jullie en zeggen jullie van kijk, het is niet rendabel, dan ga ik jullie een trajectwijzing geven. Dat kan toch niet. Zo, zo kan je niet toch uh, te werk gaan. Jij als een directeur die alles daar moet uh, beheren, toch, alles goed laten gaan en dan doe je hand, pleeg je handelingen eigenlijk die in het nadeel komen van andere bushouders. Ik vind van, je faciliteert 50 mensen. 100 mensen en je krijgt 2.000, 3000 mensen tegen jou. Dat wil zeggen dat die beslissing van jou niet terecht is. Ja. Dus ik hoop dat ze die dingen nu wel inziet. Toch? En niet doorgaat met die handelingen. Want we hebben echt problemen nu op, op de route Panamaribo leven. Door. En die chauffeurs klagen elke dag, elke dag krijg ik telefoontjes. Ze klagen ja, ik doe niks, ik doe niks. Maar ik kan niks doen. Het enige wat ik doe is brief schrijven. Naar de media gaan. Maar er komt geen oplossing. Dus ik hoop dat de president ook luistert. En de vicepresident ook. En stress, uh, heel snel komt met een oplossing. Uw naam en u bent buschauffeur op welke route? Ja, ik uh, ben op de route PRVZ Sanderij. De uh, situatie is escalerend. Want we rijden erop in, dan ligt van meneer en dan bijna dat net. Dat je in feite als een bedrijf, dan een bedrijf, we long, nog een dubbel. Want je rijdt en. Je gaat naar de de je abysma, maar je komt bij de collega. Dus als het ware, je, je bron olie, je rijdt voor, 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 voor pijp voor de olie die je bron. Dus, en de onderdelen die je moet bijen, pijp voor je, je wagen, voor andere wagen, die zijn onbetaalbaar. De mensen die naar mijn actie, die zijn onbetaalbaar. Dus mijn actie is zelf af dat ze een politiek die uh, uh, overheid die zich voor tegenover uh, like bushouders, PLO. De man moet bij ons op CD, dan is maar een af voor een money. Dit is naar twee de lezen die in mijn plek plek. De man zegt voor zij twee dracht in een PLO bestuur. Dan gaan de leden. De man zegt dat de man deel voor een uh, kies aan money, de adeel laat nog staan. Maar ik denk dat en ik hoop dat een PLO bestuur zit dat in en van ons midden maar zijn in Bataki. Als je nog op Samoro, nooit meer een PLO bestuur moet steken. Je kan tegen money. Ik van een meneer bijna bij leg me uit. Dat je een money door teken, maar een fout nog meer moro teken door een beetje praten money. Zolang alle money nog stort, money nog een praat. Dus ik heb een zoon dat je een gona op een overheid, OWTC, dat je een kies om te lezen. Maar de derde lezing de noot is morgen. Want Boruki schreef niet voor de foto te naar zijn stem. Dus wie naar Libisma, maar bestuur naar Libisma, dus de noot is morgen. Alles of niets. De man, ik kon een andere actie bakken, rij een voertuigenbelasting. Government take een paikba. Dus dan had je een paar belasting. Je paar je government take, een en je plant die. Vooruit, achteraf land die ooit doen aan ons op zijn compensatie. De moet doen, dus hoe ik die moet doen, de moet doen bakken. Dus we schieten land die voor, de achteraf land die ooit doen aan money. Dan lukken we met de moet bouwen, God, die moet we gaan bouwen. Per land die moet die money. Elf moet, mijn collega zei tegen mij dat elf moet. Nou, als je een toch, dan ben je een taak die no press. No voice press, no asma, no contact. It is one day here, or you want deal. You know why you are that more. You want to see money now. There's no other thing. 
Donc on a dit que les gens qui sont en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Et nous avons dit que 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 nous avons dit Mais on a dit que c'est bon tout, donc on a fait deux heures pour faire des choses. Ça a été fait pour nous, pour nous donner des choses. Il y a PTF pour nous. Le ministère de l'Égypte a été fait pour nous. Le ministère de l'Égypte a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Le ministère a été fait pour nous. Il 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 a été fait pour nous. Et on ne peut pas faire ce qu'il y a. Oui. On ne peut pas faire ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Le ministère a dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Donc, c'est ça. Et il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Ah, não canto, ah? Ah, não sei nem qual é o teu, não fui na sua cerimônia eu acá, não me cuidei a tu era. E a tu não lugar não, me na me aqui para trás aí, dois vezes me passou na hora, me na Espanha nem mais, me tem aqui da uma crise aí, sa? E a tu, ah? Você está aliado a me de problema, e de problema que não me dá o calor só ordem, então des vou sugar não estes na oplasinha. Este é o nosso quer. Ik hoop dat de president het ook hoort en de vicepresident en dat ze nu wel uh, snel opkomen voor ons en kijken wat ze voor ons kunnen doen. Want dat wat die ene man net heeft uitgelegd, dat is waar. Er waren een aantal vergunningen op bepaalde trajecten afgegeven. Toch? Na de hand zijn die vergunningen weer uh, op andere routes, routewijzigingen, hebben ze gekregen. En dan geef je weer op die trajecten vergunningen uit. Waarmee ben je dan bezig? Maar wat zegt de PLO? PLO, dus dat PLO schreef brieven. We zijn, ik, was, ik ben overgegaan in die onderhandelingen. En uh, de directeur heeft een geschreven gestuurd naar de PLO. Waarin duidelijk vermeld is dat na 14 december zij geen enkele vergunningen meer zou uitgeven. Nieuwe. Mm -hmm. Maar juist na 14 december, voor de jaarsluiting, zijn er bijna, bijna 40 of 50 vergunningen afgegeven. Mm -hmm. Wie hou je dan voor de gek? Ik bedoel van, jij als directeur probeer ook een beetje stippelijk te zijn. Hou jezelf ook aan die woorden, toch? Je kan niet van de ene dag of van de andere dag komen en wat gebeurt er ook dus? Er zijn uh, vergunningsvoorwaarden ook, toch? Vergunningsvoorwaarden, je hebt een uh, aantal vergunningsvoorwaarden, maar plotseling komt de directeur van de ene op de andere dag, dan komt ze zeggen van nee, zo is het niet, dat moet zo. Kijk, we, hebben nu, we zitten nu met de busvervanging die het bedrag is uh, opgevoerd van 200 naar 1000. We hebben een brief geschreven, we hebben haar verzocht om het terug te draaien, maar ze doet dat niet. Ze, doet, ze pleegt alleen maar handelingen die in het nadeel komen van de bushouders. En dat kan niet. En bedoel, zijn wij, ja, wij zijn een dienstverlenende sector. We hebben ook een, een, een ding in de, in de samenleving om mensen te vervoeren elke dag van en naar het werk. En dan handel je zo met de bushouders, dan dat gaan we niet meer pikken. En ze hebben zoveel vergunningen op de pand en Hannah zullen ze geven dat er geen parkeerplaats zelf daar is. Hele malke pay parker plus dares. Ma, anda mite ini mite kontak mantu. Tak kau begi rey ala de lain sifat ala de dah walau kupai dah hana sura sanga pantai ko. Ma dah hari hari ufur itu, hari lingga ufur dah walau kupai dah mai ko parker. Ia tu dah hari hari ufur dah agba. Ma dah mai prata ufur kena dah mibri a pantu ab fanto tak ufur kena ba. Soan ciri tu. Eh, dah hana sura tak pay lip meh ter. Eh. Di andro besar, di PHT, PHC, gua harap saya 
uh, keren sangat. Ya, kan itu, kan itu. 